hola queridos viajeros, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este video dará inicio a una serie de blogs relacionados con la República de Eslovenia, un país que afortunadamente conozco bastante bien y al que viajo todos los años. El motivo y razón es porque mi amada esposa es de allí. Así que, de igual forma que en el video anterior, daremos a conocer algunos datos de interés para presentarlo, considerando que para muchos es aún desconocido para la comunidad hispanohablante e inclusive para los mismos europeos. Eslovenia es un país pequeño dentro de Europa, como se podrá ver tanto en el mapa del país y en el mapa global que acaba de aparecer, comparable en su tamaño a Bélgica, la mitad de Uruguay o del tamaño de la región metropolitana de Santiago en Chile. Su capital es Ljubljana, cuya cantidad de habitantes aproximadamente es de 280.000 habitantes. Eslovenia es un país miembro de la Unión Europea desde el año 2004 y desde el año 2007 de la zona Schengen. Por lo tanto, ello significa que para poder ir a este país desde cualquier otro estado miembro de la Unión Europea y del espacio de Schengen, no se efectúan controles de pasaportes. Su moneda oficial es el euro, el idioma oficial es el esloveno, cuya raíz lingüística se halla en las lenguas eslavas y es cercano o parecido al croata, es una república parlamentaria y no se requiere de visa de turismo para entrar a Eslovenia, si vienes desde Chile. Lo anterior significa que, al igual que otros países, dispones de 90 días para realizar actividades turísticas, pero con documentación comprobada de alojamiento o invitación de familiares y dinero para manutención, que son 60 euros diarios proporcionales a los días totales de permanencia por actividades turísticas. Como dato histórico, Eslovenia como estado es un país joven dentro de Europa. El rebrote del nacionalismo esloveno y al ser el país más desarrollado de la Federación Yugoslava, contribuyó a la declaración de su independencia de este extinto país el 25 de junio de 1991. Asimismo, la crisis interna que experimentó Yugoslavia, la caída del comunismo global y en Europa aceleraron su independencia. Posteriormente, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia seguirían sus pasos, pero a través de una guerra mucho más dura y sangrienta que tomó casi toda la década de los 90. Para el mundo hispano y angloparlante suele con facilidad confundirse dos países cuyas iniciales son similares, Eslovenia y Eslovaquia. Son dos países distintos y parecidos a la vez. Si bien ambos tienen raíces históricas y lingüísticas eslavas, culturalmente son distintos y geográficamente también. Mientras que Eslovaquia es un país localizado en Europa del Este, Eslovenia es un país un poco más pequeño que Eslovaquia y se encuentra localizado en Europa Central, justo en el límite de la península de los Balcanes, por tanto es más cercano a la cultura balcánica. ¿Cuánto cuesta ir a Eslovenia? Es una de las consultas más frecuentes que me hacen y siempre respondo que siempre depende de dónde vayas. Si estás en Europa y vienes de ciudades como París, Ámsterdam, Podgorica, que es la capital de Montenegro, Belgrado, Londres, Helsinki, Frankfurt, Berlín, Varsovia, Zurich o Berna, que es la capital de Suiza, los precios oscilan entre los 76 mil pesos y los 255 mil pesos chilenos, es decir, entre unos 90 y 300 euros aproximadamente. Desde Asia, si vienes desde Estambul, que en realidad es la parte europea de Turquía, Tel Aviv, capital de Israel o de Dubai, los precios pueden fluctuar entre los 340 mil y hasta 850 mil pesos chilenos, es decir, entre unos 400 a los 1000 euros aproximadamente. Ahora, si vienes desde Chile, no hay vuelos directos. Necesariamente se debe hacer escala en algunas ciudades, las que están sujetas a las aerolíneas locales o europeas que vuelan desde y hacia Chile. Air France es una alternativa con escala en París, para luego tomar un vuelo directo a Ljubljana. Lo mismo es el caso para KLM Royal Dutch con escala en Amsterdam y luego un vuelo directo a la capital de Eslovenia. También es el mismo caso para British Airways, donde existe un vuelo directo a Londres y posteriormente se debe conectar otro vuelo desde la capital inglesa con destino a Ljubljana. No obstante, los pasajes de estas aerolíneas citadas pueden ser costosos, cuyos precios pueden oscilar entre los 940 
euros y los 1.600 euros, es decir, entre unos 800.000 y 1.600.000 pesos chilenos. Sin embargo, existen otras aerolíneas donde se puede ahorrar algo de dinero. Latam Airlines, la aerolínea chilena que realiza vuelos directos entre Santiago de Chile y Madrid, o a Frankfurt, e Iberia, aerolínea española que también llega a Madrid. En estos dos últimos casos, lo más conveniente es conectar desde Madrid con destino final a Venecia, Italia, y desde ahí tomar un transfer rumbo a Ljubljana, el que aproximadamente demora tres horas de conducción. En mi experiencia, es lo más económico, pero es más cansador. Lo positivo compensa el paisaje. Después de esta introducción a Eslovenia, les dejo con el primer blog de este país, la ciudad de Bled. Es el camino obligatorio para todo turista que vaya a Eslovenia. Bled se ha definido como el paraíso perdido de Eslovenia, pero también de Europa. La postal característica de la isla y la iglesia en medio del lago Bled es icónica como bella, de un paraje sublime. Para llegar a Bled desde la capital, Ljubljana, son una hora y 15 minutos aproximadas de conducción. Muy cerca de la frontera con Austria, tal como se refleja en el mapa. Mal que mal, en Eslovenia existe un dicho. En tres horas puedes conocer todo el país y estar en otro país. O Italia, o Austria, o Croacia, o Hungría. Bled, Eslovenia. Un lugar que puedes venir muchas veces y jamás te cansas de apreciarlo, mirarlo y descansar desde su belleza, desde su pasividad, la tranquilidad. Estamos en un momento tal vez complejo de la pandemia y este es el primer viaje que hacemos post pandemia y hay muy poquita gente con respecto a otros inviernos inclusive con respecto a otros veranos. Tal vez algunos pocos trabajadores, muchos cafés cerrados, muchos restaurantes cerrados y desde esa mirada eh, es un poco triste el panorama, pero tal vez una oportunidad para la natura naturaleza en recuperarse. Así que, nada, es un lugar que jamás me canso de venir acá. Y nada, quien pueda darse y permitirse una oportunidad de venir a estas tierras, a Eslovenia y a Bled, háganlo, para que puedan entender el sentido que tienen estas palabras. Bueno, no tengo ni la mejor cámara en este minuto, estoy grabándome desde el celular, pero sí el paisaje lo compensa. Estamos desde el lago Bled, a nivel de, digamos, de superficie del lago. Y la verdad es que siempre que vengo, de los ya 12 años que estoy viniendo acá, es muy, muy lindo. Siempre es terapéutico, uno puede recuperar fuerzas. Ahora estamos en invierno, claramente, pero en verano es muy, muy diferente. Está lleno de gente... Mucha gente justamente por este sector, ¿ya? Y me parece que por, sí, por la playa que está por allá, que en este minuto está con nieve, está llenísimo. Y ahora, dado el coronavirus, está vacío. Eh, quería testimoniar un poquito cómo ha sido mi recuperación del de coronavirus acá en Eslovenia, porque no fue que llegué y me contagié. Y yo soy pedestre en Santiago... Ando en metro, por lo general y casi siempre, y con toda la muchedumbre en términos de la cantidad de gente que eso significa, eh, no me contagié jamás. Yo estoy vacunado con las tres dosis que exige el gobierno de Chile y también acá Eslovenia, y no me contagié jamás. Sin embargo, acá llegué y de la nada me contagié y nada. Fue apenas un resfrío, fue apenas una gripe. Primera noche me sentí pésimo, pero ya después la recuperación fue bastante rápida. Entonces, estar recuperándose en otro país, la verdad es que ha sido bastante, bastante eh, favorable. Y ciertamente agradezco en cómo me haya recuperado. Eh, principalmente porque uno cuando se enferma en tierra extranjera es de lo peor. Una vez en Portugal, estoy hablando hace un año atrás, en 2010, en el sur de Portugal, Portugal me enfermé como jamás me hubiese pensado enfermar. Mucho vómito, hasta vomité lo que no tenía y es de lo peor. Y la recuperación no fue fácil. Sin embargo, frente a una situación de coronavirus que claramente acá puede generar un riesgo vital, no lo fue para mí. Entonces, desde esa mirada, estimada gente, comunidad, como quiera llamársele, eh, y estimados a cuidarse, usar la mascarilla, 
eh, y desde cuando esté con la gente, por supuesto, y vacunarse. El sentido y el mensaje más importante es vacunarse. Los dejo con Brett porque obviamente es lo más lindo de la vida y desde esa mirada, quien pueda permitirse venir acá a Eslovenia, hágalo para conocer este bellísimo lugar. Bueno, uh, para testimoniar o empezar a testimoniar estos viajes, eh, bueno, en Eslovenia, que es el país de mi esposa, y Bled, que es uno de los lugares más turísticos de este país, solamente quiero testimoniar que, bueno, si bien vinimos en auto, pero dar la vuelta y circunvalar esto a pie es lo más recomendado, principalmente porque disfrutas más, ejercitas y respiras aire limpio y desde esa perspectiva es lo más recomendable de la vida por lo tanto quienes sean adictos a los automóviles caminar es lo más recomendable así que recomendación caminar 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 sobre todo en los lugares que sean turísticamente seguros y donde además de seguro se den las condiciones para caminar si es sobre todo en un entorno de naturaleza o donde medianamente esté intervenido por el hombre, la recomendación siempre es caminar. Porque las mejores fotos, los mejores videos y los mejores, las mejor los mejores recuerdos y testimonios que queden acá se hacen caminar. Bueno, una de las cositas destacables de, el, de Bled y del lugar que nos rodea es que uno se encuentra estos animalitos. Eh, que son pajaritos, ¿cierto? son algunos eh, patitos y nutrias, ya, como aquí se verá. Está casi todo en esloveno, obviamente también está en inglés, ¿ya? así que muy importante, chiquillos, que cuando se acerquen a estos países y vengan, sea todo totalmente, o sea, manejen al menos un inglés decente para que se puedan desenvolver bastante bien, porque el inglés hoy por hoy es el idioma universal, y desde esa mirada creo que es totalmente recomendable interiorizarse un poquito más en este bello y noble idioma. Y Bled eh, principalmente es un lago de origen glaciar. Esto, digamos, antes de nuestra era, la actual cuaterna el, cua el actual cuaternario, de lo que actualmente se denominaría antropoceno, estoy hablando de las épocas geológicas de la historia de la Tierra, eh, todo esto era hielo glaciar, y que con el progresivo calentamiento global todo esto todo este gran hielo no se fue derritiendo y que cubría desde las montañas al fondo que son los actuales alpes no los alpes julianos eh, que también cubría todo este sector ciertamente estas montañas son circulares y aquí claramente se evidencia el paso del glaciar hasta terminar en el lago que actualmente se ve por ende estamos hablando de un lago de agua dulce ¿Ya? y perfectamente es un lago del cual uno se puede bañar la particularidad de este lago es que en invierno es muy helado y en verano es helado pero no tanto ¿ya? y claramente uno es lo usual en verano puede llegar a esa isla pero no puede llegar en traje de baño puede ir y venir pero no puede subir en traje de baño naturalmente porque estamos hablando de una iglesia por tanto siempre cuando se vaya a este lago es recomendable ir en botecito ¿Qué es lo que pretendo hacer ahora? Porque sería mi primera vez que vendría a esta isla en 10 años. Así que para allá vamos. Una de las cosas importantes de testimoniar eh, dentro de este lugar es esta casona que se encuentra acá arriba, que es una residencia de verano. En este minuto no tenemos idea si la residencia de verano está ocupada, pero está en un paraje bastante lindo que, bueno, Vled está mirando la iglesia o la isla iglesia que se encuentra al frente, pero... Este, esta residencia de verano perteneció a nada más ni nada menos que a Josip Bros, más conocido acá en, como Tito. ¿ya? Eh, Tito fue una, un personaje bastante relevante dentro de la historia de este país, que como ustedes bien saben, y aquellos que les gusta más la historia, perteneció a Yugoslavia. ¿ya? Yugoslavia perteneció, o sea, fue un estado federal socialista que involucró a varios países actualmente independientes, el OENA, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, eh, Serbia, Albania, 
Montenegro y Macedonia. Y digamos, Tito, en resumidas cuentas, fue un partisano, ya que fueron las fuerzas revolucionarias de origen campesino que rechazaron el dominio de la ocupación primeramente italiana, sobre todo después nazi, y que finalmente eh, llegaron al poder, ciertamente, y conformaron lo que fue el Estado o la República Federal Socialista de Yugoslavia, que duró entre 1942, 45, no, un poco antes tal vez, hasta, mi, hasta su disolución, su disolución en 1991. Entonces, Tito, como buen líder, buen mariscal de las fuerzas claramente yugoslavas, al más estilo Kim Jong-in o Kim Jong-sung, no sé cómo se llama el líder de Corea del Norte, tenía principalmente sus eh, eh, residencias en cada punto hermoso o lindo de lo que era Yugoslavia. Y en este caso lo tenía acá en Bren. Eso. Cuando estaba, era el año 2020, enero 2020, eh, estábamos justamente en este lugar con mi señora esposa. Ahí está eh, Blisky Grat. Y habían unos turistas orientales. Y quiero contarlo como anécdota porque ya para enero 2020 se está escuchando eh, el fenómeno de la difusión del coronavirus. Cuando no existían vacunas ni nada. Y quiero contar esta anécdota porque fue muy curiosa. Y tal vez un poco caí en el prejuicio, yo en particular cuando hay que tratar de evitarlo y cuando habían unos turistas orientales justamente eh, yo tendía a taparme la boca y a cortar la respiración y sin saber mayormente nada eh, de la pandemia naturalmente y acá en el OEN está todo como súper relajado y como que la pandemia justamente en ese mes está como circunscrito a China y nada más entonces muchachos hay que cuidarse eh, hay que usar mascarilla sí eh, pero sin evitar y caer en esos prejuicios. Entonces, un mensaje también que quiero transmitir con respecto a la pandemia. Eh, es un, no, un tema que nos ha pegado a todos por igual, nos ha pegado de manera fuerte, eh, se han ido muchos de nuestros seres queridos y ante todo hay que evitar echarle la culpa a alguien. Eh, ser, yo creo que la humanidad históricamente ha tratado de combatir la pandemia como nunca antes se ha dado. Antes no existía ni vacuna ni protocolos, ni nada. Y ciertamente, más allá de los defectos o los beneficios que pueda representar cada país, hay que ser ciertamente agradecido. Así que, nada, disfruten del paisaje. En el próximo capítulo Ljubljana, Eslovenia Capital de este país Bueno, aquí estamos al otro lado del río Ljubljanitsa Una máquina de leche O Mlekomat non-stop Que quiere decir como leche 24 horas al día, no stop Y ciertamente que la puedes tomar cuando quieras Thank you.